So. Aber wir starten klassisch. Alle in diesem Seminar, Webinar getroffenen Aussagen, die in Ausschuss der Informationen der Teilnehmer sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jegliche Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit derivaten und liegenden Risikos einen Gesetz der Kapitalvorstellung verlieren zu können, oder sogar Kapital darüber hinaus besteht nach Schusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss jeder Webinar oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, in denen Sie da teilnehmen, auch Beispiele aussagen, die Seminars, Webinars, Berufe, weder vom Dozenten noch vom Forex Pro System noch von deren Partnern und Erfüllungsgehilfen und im Übrigen gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Pro System. Gesehen, gelesen und geweint. So. Bärbel, hey! Geht doch! wenn du willst. Also handeln. So, hier haben wir das Spiel vom Euro heute Morgen. Bup. Gleiches Spiel nichts Schönes. Außer der Spike vorhin von der 25,90 runter an die 47. Der Rest wir hatten heute Morgen gesagt, wenn er hier rausfällt, sind die Zielbereiche ausschlaggebend. Die haben beide super gehalten. Sogar hier mit diesem Spike ganz kurz darunter abgeräumt, der mir wieder sagt, okay, jetzt soll das Ding auch langsam wieder auf Long drehen, hat auch direkt danach 65 Punkte gemacht. So viel dazu. Der Dow wird gleich plus minus null irgendwo öffnen. Der DAX hat genau das gemacht, was er machen sollte. Genau, meine liebe Bärbel, du hältst bitte schön die Fingerchen raus. Ne? Bei 100 Punkten ist das 200 Punkte. Entschuldigung. Was ich aber gerne wissen möchte, wie du gehandelt hast oder wo du gehandelt hast. Ich werfe den DAX mal raus. Wir haben heute Morgen... Gucken wir uns das Spiel an. Heute Morgen ist er hier oben rumgeturnt. Wer kann sich an die Aussagen von heute Morgen erinnern, die wir heute Morgen getroffen haben? Ich warte. Thorsten sagte, er ist short und Thorsten sagt jetzt auch, er ist raus. Thorsten sagte nicht nur, er ist short, sondern wir haben uns heute Morgen den ganzen Kram hier rausgezogen. Und zwar nehmen wir das Bild mal weg und nehmen uns Peter. Genau. Wir haben heute Morgen gesagt, wir gehen Richtung 9150 und dann Richtung Süden. Stopp über die 9.3. Richtig, Peter. Wie gesagt, die 9.150 ist die Hürde und die maximale Hürde ist die 9.3. Bis dahin kann er maximal, obwohl er bis dahin, um an die 9.3 zu laufen, kann er noch bis 8.650 fallen, ohne das Szenario zu gefährden. Und dieses Spiel, warum, wieso, weswegen, gucken wir uns jetzt mal genau gleich hier an. Aber wir machen es ist 28. Upp. Oh.
Wir haben gestern Abend geschlossen bei 16,9. Nee, stimmt nicht. Ja, ungefähr irgendwo bei 16, bei 17.000, ungefähr 16,995. sind jetzt bei 16,99. Also. Der Dau wird uns jetzt wenig bringen. Schlusskurs da, Eröffnungskurs genau da, werden wir heute vernachlässigen. Bärbel sagt gerade, sie ist bei 9.127 heute Morgen rein, bei 9.022 raus, Trade 1. Und dann lass mich raten, nehmen wir mal das Bild dazu. 9.022 Upp, haben wir da Spike nach unten, Rücklauf wahrscheinlich in diesem Bereich raus, Rücklauf und Trade 2 Schätzelein Trade 2 bei 9.038 rein, das nenne ich Mut. Wahrscheinlich hier drunter einstoppen lassen, wie ich meine Bärbel kenne. Hier die Bewegung mitgenommen, dann die Korrektur hier drunter einstoppen lassen. Das wäre jedenfalls genau mein Spiel, so wie ich es gerne mache. Einmal glatt stellen, Korrektur abwarten, hier in diesem Bereich wieder einstoppen lassen, Stopp direkt da oben drüber und dann hopp oder top. Kriege ich eine geballert, sind 10 Punkte weg. Scheiß drauf, wenn ich 100 im Sack habe und läuft das Ding, dann läuft es. Ausstieg, sagt mein Schätzelein Bärbel, 8.941. Irgendwo hier bei diesem Rücklauf wahrscheinlich. Den ersten Spike hier nach unten mitgenommen und dann hier diesen Rücklauf vermute ich mal. Dann schön hinterher geführt. <lacht> Sage ich doch. Meine Daxiline, die hat das irgendwie langsam drauf. Das gefällt mir. Heute darf sie dir ein dickes, fettes Bienchen ins Muttiheft schreiben. Und Papa zeichnet nachher gegen. Und das nächste Mal, wenn ich in der Berliner Ecke bin, gebe ich ein Bier aus. Oder vielleicht auch ein Glas Wein. Aber schön, dass du es so hinkriegst. Mein Verpflegungspersonal versagt heute. Jetzt muss ich mir erstmal einen Drink holen. Ich habe meine Position seit gestern von oben durchlaufen lassen. Richtig. Und habe sie an der ersten Hürde unten rausgenommen. Allerdings in der Cloud und ich bin hier nicht in der Cloud. Deswegen ist es etwas äh, anders. Ähm... Wer sieht denn hier noch was, was man hätte handeln können, handeln müssen, wenn man weiß, wie wir handeln? Wer erkennt denn hier noch was an dem ganzen Spielchen? Lasst es uns gemeinsam tun. Fabian, Georg. Ihr könnt schon mal ein Pünktchen im Muttiheft vorbereiten. Aber nur vorbereiten. Richtig, eine schöne SKS. Schulter, Kopf, Schulter, Invers und Nackenlinie oben drüber. Wir werden gleich mal was sehen. Ob falsche Linie. Pi mal Daumen, die Dinge laufen ja eh nicht so genau. Aber wir sehen was, wir haben hier einen Kurs von 8952 zum Tief 8897, bummelig 60, 65 Punkte. 
Bruch der Nackenlinie 60 bis 65 Punkte. Heißt von 8950 sollte er laufen bis 9010. Punkteinlauf, Jungs und Mädels. Ganz sauber. Schulter. Schulter. Sauber die Nackenlinie gebrochen, punktgenau bestätigt und dann Ziel. Ich bin ein, ich bin ein Idiot. Ich bin total der Dove heute. Ich habe mich verdrückt. So. Ziel SKS 9010. Super, oder? Ärgerlich, dass ich die vorhin nicht gesehen habe. Ja, das ist ärgerlich für wen, ne? Die Wände kriege ich mental so noch nicht hin. Ist auch gar nicht schlimm. Das ist Skalpen, Jungs und Mädels. Das ist Skalpen, das ist Gas geben. Das ist genau so, wie es passieren muss. Zack. Gucken. Hier glattstellen, Chartbild im Auge behalten. Entweder weg, in der Nase popeln gehen, sonst wo, völlig Banane. Und ansonsten Linie drauf gucken, geht oder geht nicht. Schulter darf nicht verletzt werden. Wenn man 200 Punkte im Sack hat, kann man so ein Ding noch riskieren. Gerade so, wenn es so läuft. Einfach hier, klassisch, Nackenlinie 50 Punkte, TP direkt auf die 10. Der kachelt direkt da durch. Erste Schwung, Rücklauf, zweite Schwung. Plattouts! Und dann sitzt es. Mal eben so ein paar Pünktchen. Jungs, Mädels. Okay, ich will nicht zu euphorisch sein, aber jetzt wisst ihr, warum ich so happy bin. Ne? <lacht> Und ich trinke immer noch alkoholfrei. Obwohl es schon lange nach vier ist, ne? Östlich von hier. Okay, gucken wir uns das Spiel an. Was darf jetzt passieren, was durch die SKS ausgelöst wurde? Ziel von hier oben, egal was wir nun nehmen. Der Sturz fing hier an, in diesem Bereich bis ganz runter. Da sehen wir auch wieder 10, das Ziel 50 Prozent bei 19, was das Ziel wieder unterstreicht, was wir hatten. So, die ist gebrochen. Nächstes Ziel hier oben, die 9050. Die 9048 dürfte jetzt sogar noch angelaufen werden. Vielleicht geht das sogar noch bis 9083. Warum bis 9083? Klatsch, klatsch, guck's. Hopp, 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 hopp. Gleich hat er die 50. Warum? Weil wir da die 61 Achter haben, Mensch. Und der DAX läuft auch gerne sogar bis an die 76,4. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, wo haben wir denn den Schlusskurs gestern Abend? Bei den Amis. Wenn es schon im Dau nicht klappt. 22 Uhr Schlusskurs. Guckt mal da. Genau in diesem Bereich, hier haben die Amis den Sack zugemacht gestern Abend. 
Das heißt, die sehen jetzt ja auch noch ein Gap von 60, 70 Punkten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dahin geht, ist nicht ganz ohne. Rücklauf bis hier runter an die 15 und dann haben wir durchaus noch Potenzial bis an die 80 und dann wird entschieden. Wobei es durchaus passieren kann, dass da ne, hier oben der nächste Abpraller kommt, und wenn das Ding wirklich noch Richtung Süden geht, volle Granate. So, ganz schnell, muss so schnell eine Mail wegschicken. So, Rücklauf an das letzte Hoch. Bis dahin. Und da wird jetzt entschieden, wenn er jetzt nochmal Schwung holt, da, genau an der 13, die er rund dazu auch schon gebremst hat hier, kann man es rein reotetisch wagen. Aber Bild ist klar, oder? Das Ding hier, herrlich. Super. Das Geilste, was ich, was ich, oder das, was, was ich da dran am schönsten finde, ist ja, dass es ja da draußen einen Haufen Leute gibt, die immer sagen, eine SKS oder so, die hat natürlich im 1 minuten Start also überhaupt keine Wirkung, überhaupt keine Aussagekraft, null, niente, Blödsinn. Ich handle die Dinger im 1 minuten im 5 minuten im 10 minuten im 15 minuten Genauso wie in jedem anderen Schal auch. Die Wirkung ist genau dieselbe. Wir sehen die Kanten, wir haben hier die Kante jetzt bei 14. Die sollte nicht großartig kaputt gehen. Darunter liegen allerdings auch die Stops. Also wer da jetzt was macht, die Stops auch schön eng halten. Die 8900 ist geil, ne? Auf dem Punkt genau wieder angelaufen, ne? So, wenn er jetzt den ganzen Kram hier, den ganzen Kladderadatsch zurück macht, dann wird der Dampf für heute raus sein, weil seine Wohler hat er in heute Ast rein hingelegt, hat auch alle Bedingungen erfüllt. 48, da oben vielleicht die 82, 83, dann wird Ruhe einkehren bis morgen früh. Und morgen früh, wenn er sich hier oben wieder aufhält, kann man eventuell darauf bauen, dass der nächste Schwung kommt und dann, wenn er abwärts geht, Richtung 8650. Und erst dann wird entschieden, laufen wir zurück an die 9.3 und holen uns die noch. Oder klatschen wir die 8650 direkt kaputt, walzen die nieder und gehen Richtung 8150, 7777 und 7650. So, wer hat die Long-Position jetzt mitgemacht hier im DAX?
Aber pennt ihr alle, oder was ist hier? So, wer dabei ist, ja. Wer dabei ist, stops hier drunter. Los. Lügen haben kurze Beine. Ich sehe, wer hier dabei ist und wer nicht. Ich glaube, da ist jemand mit einem DAX dabei. Da war also eine Kontrolle. Gleich direkt hier unter das Tief 9013. Jetzt, wenn das hoch durch ist, Stop auf 9013 und dann so das hoch kaputt machen, 9050, das sind noch 14 Punkte, auf was, es geht um Punkte, es geht nicht um Geld, trainiert, es ist einfach Training, hartes Training, so eine Sachen zu sehen und so eine Sachen zu handeln, dabei die Nerven behalten. Einstieg hier im 19er Bereich, der war im Hoch schon bei 37, da waren wir schon mal 20 Punkte vorne, da gehört der Stop auf jeden Fall break even. Mal gucken, wer noch unterwegs ist. Ich sehe ja bloß Live-Konten. Wir sehen ja auch, dass hier genau die gleiche Bremse war, die gleiche Marke. Das heißt, da sind auch noch andere Jungs unterwegs, nicht nur wir. Sowas wird langweilig dann, ne? Okay, ich nehme euch den DAX mal weg. Stopp, wisst ihr, wo der hängen wird, aber im Euro ist auch nichts los hier. Wir machen das gleiche Spiel wie gestern und lauern auf die 15 Uhr Kerze. Und dann sind wir ein bisschen schlauer. So, ich lasse ihn jetzt mal hier daneben liegen, dann sieht man auch was. Aber wahrscheinlich ist der Dampf durch die Form das Bewegung schon raus. Wäre denkbar. Ich 
dann ist die ganze Musik vielleicht schon weg. Nackenlinie ca. 50% View. Nee, das ist noch keine SKS. Stimmt, Jelly kommt ja gleich. Die spricht schon, ne? Jungs, warum sagt ihr nicht gleich was? Ich bin beinahe vergessen, warum im Wirtschaftskalender hier? Ich verpennt. Und keiner sagt was. So, Bup. meine ich doch, die hat schon 14 Uhr gesprochen. Mit dem Verbraucherindex, das Ding ist durch. Das kann nichts Dolles gewesen sein. das nicht mal schafft, irgendwas zu machen. Im Dau muss der Zeitfilter neu eingestellt werden, richtig. Auf äh, aber nur, das lohnt nicht mehr. Ist ja nur noch heute. Ist nur noch heute, weil am Wochenende stellen die Amis ihre Uhren genauso um und dann sind wir mit dem Thema auch durch. So, stopp jetzt unter die 20. Wenigstens, dann sagt er, wie ist break even? Slippage, 20 Punkte kann nicht sein. Zwanzig Ticks vielleicht. Das wird wohl heute nichts mehr hier. Also 20 Punkte Slippage ist nicht so richtig.
So, wenn er das Tief hier kaputt macht, dann war es das. Also erstaunlich finde ich die Marke hier, ne? die 8.9 aus unserer SKS, die wieder mal gehalten hat. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal im Stundenchart an. Genau das ist ein Punkt, den ich mit euch eigentlich angehen wollte. Der, wo wir das gleiche Spiel haben, Schulter, Kopf, Schulter. Nur, dass die Nackenlinie steigend ist, was sich immer sehr zum Nachteil auswirkt. Aber Spanne von 8.880 bis 8350, sind 330 Punkte. Und wenn wir die hier dazu packen, sind wir bei 8880 plus 30, 900 und 300 sind wir bei 9210 bis 9300 ungefähr. Stimmt nicht. Doch. Ja, 9350. 9300, 9350. Sind wir, landen wir genau da, was uns der Rest auch sagt. Wenn diese SKS aufgeht, auf die habe ich nicht so einen Wert gelegt, auf diese inverse SKS hier. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass die Nackenlinie steigen ist und SKS mit einer steigenden Nackenlinie haben meistens nicht die Wirkung wie mit einer fallenden Nackenlinie in eine, bei einer inversen SKS. Und bei einer klassischen SKS soll die Nackenlinie steigend sein und nicht fallend. Wir sehen, hier haben wahrscheinlich wir die Limits überwogen. Das heißt, wir sind mehr unterwegs, die Short wollen, als Short müssen. Euro. Zwischen 9 und 93. Super. 15, 16 Punkte. Da wird nix. Ja. Das Ding war nix. Ich hoffe, ihr seid plus minus null raus. Und habt nicht die Stops hier unter das Tief gelegt, hier bei 8.900. Eine Bärbel? Die zwei Minuten warten wir jetzt noch ab. Gut, Schätzelein. Wir müssen damit rechnen, wenn das so bleibt, dass er vielleicht nochmal hier hochgeht an die 50, vielleicht sogar bis dahin, aber das Ganze hier stinkt nach einem fürchterlichen Sell-Off. Und der Sell-Off sollte dann richtig enden mit dem Zwischenziel bei 8.1 und eventuell sogar erst bei der 7.6. Geht die Jahresendrelie mal in die andere Richtung.
30 Sekunden noch. Gucken uns den Euro dazu an. Ah. Und keiner sagt was. Ihr seid ein paar Flitzpiepen. Na ja, gut. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ist entschuldigt. Mail mit den Termin für nächstes Jahr sind raus. Wer dabei sein will, herzlich willkommen. Ist auch im November herzlich willkommen. Tja, muss ich mal gucken, ne? Der DAX ist die Hölle, immer ne? eben mal wieder 70 Punkte in den Süden. Äh, die Mail mit den Zahlungsmodalitäten kommt noch. Wer die Kontonummer hat, okay, kann die gerne nutzen und oder wer PayPal hat, genau das gleiche. Kann das einfach nutzen und rausschicken. Wer eine Rechnung braucht, muss ich sagen, muss ich mein Weibchen nächste Woche irgendwann dran setzen und eine Rechnung schreiben lassen. Hier sind wir jetzt genau in diesem Bereich angekommen. Kurzer Spike. Stops da drunter geholt. Hm. Jetzt mache ich mal einen Trick. Jetzt mein Trick und dann könnt ihr was draus lesen. Wenn diese Kerze, die 5 Minuten Kerze über 8978 schließen sollte, wie eine Umkehrformation kriegen, hatte ich jetzt mal gerade die Stops unter diesem Level hier abgeholt. Dann könnte, dürfte der nächste Schwung in die Richtung gehen. Wir warten genau diese Kerze noch ab. Ja, 61,8 nicht cool. Das macht mich beim DAX immer ein bisschen stutzig. Wenn die Marke jetzt mit der 5 Minuten kehrt, zu sprechen, 2 Minuten kaputt geht, dann... Mir wäre es ja lieber, wenn genau diese Bewegung, die wir heute hier runter gemacht haben, wenn die Amis die jetzt wieder hochkaufen und wieder schön zurückschrauben, hier bis hoch in diesen Bereich. Da kriegen wir gleich einen schönen Hammer mit einem blauen Köpfchen. Im Bereich zurück, dann können sie oben rumdümpeln und dann können wir uns morgen das gleiche Spiel nochmal angucken, ob wir dann eventuell den nächsten Anlauf nehmen, um die 8900 zu durchschlagen. Diese beiden Tiefs hier sind ausschlaggebend. 8, 9, 8, 17. Ihr kriegt eine Aufgabe bis nächste Woche. Einfach mal gucken, woher die Marke kommt. Warum ist die überhaupt da? Weil ein paar Minuten gehen wir ins Weekend, ins Wochenende. 
Wohnmobil ist schon gepackt. Umschalten. Ein Minuten. Wer ist vorhin mit plus minus null raus? Mit Minus, wie viel Live, Demo, also mit Schmerzen oder ohne? Ja, Minus 2, also ohne Schmerzen. Hopp, Rücklauf an die 50%. Erste Bewegung. So. Hat er genau 50% korrigiert. Wir haben hier ein schönes Lineal. Up. Wieso schreibt er mir da nicht dran? Hundert achtunddreißig Punkte. Okay. Wenn wir jetzt hier messen und sagen hundert achtunddreißig Punkte, dann sind wir da. Und dann sind wir genau da, wo wir gestartet sind. Okay. Also keine Angst vor großen Tieren. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt kriege ich sie nicht wieder raus. Das war noch der nackte Chart, ne? So, und da wären wir wieder genau da, wo er ausgebrochen ist. Wenn er diese Bewegung, die er jetzt gemacht hat, die jetzt um 50% korrigiert hat, wenn er die jetzt hier wieder startet, dann haben wir genau das Gleiche. Also, die hier. Falsch. Die Bewegung bis dahin und die dann dupliziert. Und 1500 ist ein bisschen viel. Dahin. Da haben wir 9.110, nämlich genau da, wo wir gestartet sind. So, das als Ziel, okay? Und dann war es das auch für heute. That Weekend Peter, das weiß ich noch nicht. Thorsten, das Lineal kannst du nicht haben, muss morgens aufstehen, dann weißt du es. Beim nächsten Update morgen oder übermorgen ist es, 
Das ist drinne. Okay. So, ich verkrümel mich jetzt hier auch, sag schon mal Danke, wir gehen auf unsere erste Wohnmobiltour mit dem neuen Auto und werden am ähm, früh in alter Frische wieder da sein. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende, behaltet eure Punkte, die ihr jetzt hier hoffentlich im DAX auch gemacht habt heute. Wenn irgendwas sein sollte, regelmäßig gucken bei www.ufbass.de und dann ähm, werden wir euch versuchen, auf dem Laufenden zu halten. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss und moin moin.